Ahoj, zdravíme všechny zájemce o orientační běh. Rozhodli jste se tento moderní přírodní sport vyzkoušet, ale nevíte, jak na to. Od toho máme druhé výukové video, které vám vše usnadní. V prvním dílu jsme se přihlásili a přijeli na závody. Dnes se zaměříme na to, co vás čeká v centru závodu. Jak se často mezi orientáky říká na zhromaždišti. První kroky vedoucího klubu nebo běžců, kteří startují sami za sebe, tradičně vedou do závodní kanceláře na prezentaci. Tam musíme uhradit vklad, pokud nebyl zaplacen předem, převodem na účet. Proti záloze si tam můžete vyzvednout zapůjčený čip, pokud nemáte svůj. Na prezentaci se dá zpravidla v den závodu i dohlásit, pokud má pořadatel v kategorii ještě kapacitu, vždy je ale lepší se přihlásit předem. Pokud nic z toho nepotřebujete a startovné jste uhradili předem, na prezentaci zpravidla vůbec nemusíte a můžete rovnou pokračovat s hromaždištěm dále. Schromaždiště orientáckých závodů často nabízí i nějaké základní občerstvení. Větší závody pak také stánky se sportovním zbožím, kde můžete doplnit své vybavení, které budete na trati potřebovat. Naopak šatny se většinou moc nenosí. Přeci jen jsme přírodní sport a zázemí je často základní na louce u lesa. Závodníci tak využívají vlastní vozy, anebo si staví takzvané klubové stany, které závodníkům poskytují přístřeší v případě špatného počasí. Důležitým středobodem každého zhromaždiště je nástěnka, kde naleznete pokyny k závodu, startovní listiny, výsledky. To vše z pravidla najdete i online. Často zde bývají k odběru i popisy kontrol, které nám zpřesňují umístění kontroly a říkají nám její kód, abyste si na trati byli jistí, že jste správně. Tak máme buzolu, čip, popisy kontrol a příště se vydáme na start.